estamos, espero que estén bien, bastante bien. El día de hoy nos encontramos en este hermoso municipio de Caldas, llamado Palestina, divino. Sobre todo que tiene una arquitectura muy interesante y fuera del hecho, me hace recordar mucho al pueblo de donde yo vengo, Buenavista, eh. Saludos para Buenavista, mi gente. Va muy bien. Bueno, eh, ¿qué les puedo contar? Pueblo bonito, agradable, la gente sobre todo muy, muy, muy carismática, muy chévere. Y bueno, al fondo nos encontramos con la hermosa iglesia de Santa Bárbara que tiene unos toques eh, bizantinos. Me cuenta la gente que es, de estas iglesias solamente existen dos en Latinoamérica, una acá en Colombia con esa forma y otra en Brasil. ¿Qué es, ¿Cuáles son las características? Que por dentro de la iglesia como tal no presenta columnas, es decir, es una, forma, es una formación estructural uniforme de, un, de, un solo, de una sola forma y es muy bonita. Esperemos que ahorita más tardecito podamos visitarla para que observen la belleza que se encuentra en esta iglesia. Bueno mi gente, como podemos ver, es un parque relativamente despejado, bonito. Eso al frente es la alcaldía municipal. Y como característica para hablar de este parque o este municipio, es que está muy conservada la, la arquitectura. Podemos ver de que muchas de las casas aún, aún se encuentran con teja de barro, que eso le da un toque más, más atractivo, más antiguo, más bonito la verdad es que está bien bonito se ve muy tranquilo y definitivamente la iglesia es un espectáculo bien hermosa qué belleza ahí está está bien tranquilito sus banquitas, todo bien bello Pueblo demasiado eh, particular, muy como, como muy tranquilo, muy chévere. La verdad está bien interesante el municipio. La verdad es que estoy sorprendido como con el comercio que tiene. Hasta un área aquí también, bien interesante. Gente, estamos en esta zona donde nos encontramos con un sitio muy, muy elemental acá en el municipio de Palestina que se llama La Caneca, o bueno, comúnmente le dicen La Caneca, pero es como el centro residual de agua de acá del, del municipio de Palestina. Muy bonito, muy interesante, sobre todo que esta zona es muy, ¿cómo le decimos? Muy a la antigua en el aspecto arquitectónico. Estaba sorprendido porque no veía mucho, o no veía prácticamente lo que era Willis en este municipio, siendo un municipio cafetero, ¿eh? pero nos encontramos con esta belleza, qué maravilla este Willis, mi hermoso de color. En esta parte de acá es básicamente como la terminal de los Willis aquí en el, en el municipio, o el sitio de encuentro donde la gente puede venir a abordar un Willis para que vayan a las diferentes veredas. Muy bonito, ya estamos hablando con él. El señor y nos cuenta pues de que los precios son muy módicos, accesibles para las diferentes veredas, los diferentes sitios donde eh, los conductores van. Muy bonito la verdad. Bueno caballero, cuéntenos acerca de qué modelito es este carro, este güey. Este carro es el modelo 61. 61, modelo 61. Y ahí hay otro, el modelo 54, que nos prestamos, que prestamos el servicio a las veredas, a varias veredas del municipio de ¿Cómo a qué vereda regularmente ustedes van a...? a... Bueno, digamos, por ejemplo, para la vereda La Quinción, para la vereda La Plata, el Leimento y Arauca, para la vereda de Los Ángeles, wow. para la vereda de Los Lobos, 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 para la vereda de Los Lobos. ¿Normalmente qué puede costar un pasaje a alguna de esas veredas? ¿O todos los que están Para Rochela vale 6.000 y para Arauca vale 7.000. Bueno, 
La verdad no me, no me parece costoso, porque he estado en otros sitios donde cual los precios son mucho más elevados y las distancias son más cortas. Según tengo entendido son distancias, ¿sí? sí, son distancias largas y diferentes. Entonces me sorprende, la verdad este pueblo está fantástico por todos aspectos, para que vengan y lo visiten, se hagan un tour por las veredas acá con nuestros amigos, los conductores que prestan un excelente servicio, la verdad muy bonito, he estado muy contento en este municipio y la verdad muy genial, los invito a que vengan, palestina mi gente. Mi gente, qué belleza, definitivamente enamorado de este pueblo, totalmente recomendado, ¿eh? muy recomendado, muy tranquilo, se respira más tranquilidad de un pueblo de antaño, eh, sobre todo la gente, la gente es bien amable, muy carismática acá, es muy 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 interesante eh, el entorno, eh, se siente paz, no sé por qué me recuerda mucho a mi buena vista querido, eh. saludos a todos ellos allá, muy bonito, qué belleza, acá tenemos el busto, me imagino que este es el fundador del municipio de Palestina, creo yo, pero está bien, bien curioso, bien bonito, la verdad, recomendado. Mi gente, en este momento nos encontramos en el malecón Comegoda. Es un sitio turístico limítrofe entre Chinchina y Palestina. Muy bonito y sobre todo, pues, esplendoroso. Bien majestuoso, está bien chévere. Como vos ver, hay gentecita que está pescando, bien chévere. Muy tranquilo. La verdad está bien grande y bien bonito, recomendado para que vengan a pasear, a mirar, a pescar. Buen plan, y sobre todo que acá le tiran que canoas a uno para que también haga un paseo dentro de la misma laguna. Recomendadísimo. ¿eh? Bueno, gente, como siempre les digo, paseo sin café no es paseo. Y nos encontramos en este momento acá a punta de gustar de un excelente café en un sitio turístico cerca a Palestina. Nos encontramos acá con ellos dos que nos van a contar un poquito acerca del café y su proceso que tienen ellos acá con, el, con su marca. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Bueno, nuestro café se llama Euphoria, es un café de especialidad de aquí del eje cafetero. Tenemos un perfil de, de tasa de un puntaje de más de 85% y es un café de especialidad de exportación. Y aquí en este maravilloso lugar lleno de montañas, aquí en la mitad del eje cafetero. Wow. Es un gusto para nosotros tenerlos acá, para que tengan el placer de poder degustar una buena taza de café, de café colombiano. Muchas gracias. ¿Sí? Tenemos acá a Camila también. Camila, ¿cómo estás? Camila, cuéntame, ¿tú eres encargada de hacer las preparaciones? Sí, de preparaciones y de hacer las preparaciones. Excelente. Bueno. Purificamos el agua dos veces de hecho, porque como es una montaña, para usar un café de esta calidad necesitamos agua muy pura y eso nos da una taza de mayor calidad. Eh, normalmente el café que tenemos no tiene de sin qué tipo de cuestión tiene la molienda. Medio alto. Es el medio alto, medio alto, una molienda nivel 6, 7, no tan fina, pero igual tenemos una máquina que nos puede hacer una molienda más gruesa cuando usamos la la prensa francesa, cuando usamos otro método para hacer café. Pero ahora como usamos la máquina expreso, usamos esa molienda. Wow. Más fina que gruesa. Espectacular. Mi gente, ya saben, entonces para que cuando ustedes vengan a Palestina y quieran tomar y deleitar bien delicioso café, vengan acá. ¿Cómo se llama el sitio? Café Euforia. Café Euforia, ya saben, ¿eh? excelente. Y sobre todo porque tiene una vista espectacular. Hermosa. Hermosa Muchas gracias.
Permiten, no siento más. California. Nos vamos de Palestina. Excelente, gran experiencia, un lindo pueblo, sobre todo porque me gustó como muy, muy, muy a todo como es la región, como, como es nuestro eje cafetero. Sobre todo que acá se están gestando proyectos interesantes. Nos dimos cuenta de que están comenzando desde el aeropuerto del café, que va a ser un proyecto muy importante para acá, para el desarrollo de, de la región. Bueno, no siento más. Nos vemos. Hasta una próxima. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta y arriba. eh